ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്യൂസ് കോർണറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മികച്ച ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് റെഡിൽ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ മികച്ച ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് വീഡിയോകളുടെയും ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റുകൾക്കായി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാനലായ റെഡിൽ മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നഗരത്തിലെ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു ജോൺസൺ ഒരു ദിവസം ജോൺസൺ നഗരത്തിലൂടെ തൻ്റെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ജോൺസൻ്റെ കാറ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ടത് ജോൺസൺ ആക്സിഡൻറ്റിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആശുപത്രിയിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിലാണ് അപകടത്തിൽ തലയ്ക്കുണ്ടായ ആഘാതത്താൽ ജോൺസൻ്റെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ജോൺസന് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഓർമ്മയില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പേര് പോലും മറന്നുപോയി അപ്പോഴാണ് ജോൺസൻ്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വന്നത് അവർ രണ്ട് പേരും ജോൺസൻ്റെ മകളാണെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ജോൺസന് ഒറ്റ മകൾ മാത്രമാണുള്ളത് മറ്റൊരാൾ ജോൺസൻ്റെ പണം മോഹിച്ച് തട്ടിപ്പുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ യഥാർത്ഥ മകളെ കണ്ടെത്താൻ ജോൺസൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പഴയ കാലത്തെ ചിത്രമുണ്ട് അതിൽ ജോൺസൻ്റെ മകളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ചിത്രമുണ്ട് ഇതാണ് ആ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൽ ആരാണ് ജോൺസൻ്റെ യഥാർത്ഥ മകൾ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഉത്തരം കിട്ടിയോ ജോൺസൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ചിത്രം നോക്കൂ അതിൽ ജോൺസൻ്റെ മകളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ചിത്രമുണ്ട് ജോൺസൻ്റെ മകളുടെ മുഖത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളുടെ ഇടത്തെ കവളിൽ ഒരു കറുത്ത പാടുള്ളതായി കാണാം ഇവിടെ ജോൺസണെ കാണാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളിൽ രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടിയുടെ കവളിലും അതേ പാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് ജോൺസൻ്റെ യഥാർത്ഥ മകൾ നഗരത്തിലെ ഒരു അതിവിദഗ്ധനായ അഡ്വക്കേറ്റായിരുന്നു സാമുവൽ ഒരു ദിവസം സാമുവലിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ലോക്ക്ഡൌൺ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസുകാരൊക്കെ ബിസിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാനായി ഡിറ്റക്റ്റീവ് അലക്സ് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ സാമുവലിൻ്റേത് ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റീവ് അലക്സിന് മനസ്സിലായി സാമുവൽ ഒരു അവിവാഹിതനാണ് കൂടാതെ സാമുവൽ തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ് അലക്സ് സാമുവലിൻ്റെ വീടിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അയൽവാസികളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു സംഭവം നടക്കുന്ന ദിവസം സാമുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും എത്തിയിരുന്നു അതിലൂടെ മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് അന്ന് സാമുവലിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലായി സാമുവലിൻ്റെ മരണം നടന്നത് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കാണ് എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് പേരും വീട്ടിലെത്തിയത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുൻപാണ് എന്തായാലും ഡിറ്റക്റ്റീവ് അലക്സ് ആ മൂന്ന് പേരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവരായിരുന്നു ആ മൂന്ന് പേർ ഒന്നാമത്തെ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് സ്റ്റെല്ല എന്നായിരുന്നു സ്റ്റെല്ല ഡിറ്റക്റ്റീവ് അലക്സിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് സാമുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് എൻ്റെ മകന് വല്ലാത്ത പനിയായതിനാൽ നാല് മണിക്ക് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഈ കൊലപാതകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ആൻഡ്രിയ എന്നായിരുന്നു ആൻഡ്രിയ ഡിറ്റക്റ്റീവ് അലക്സിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സാമുവിനെ കാണാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നലെയും വന്നത് പക്ഷേ സംഭവം നടക്കുന്ന നാല് മണിക്ക് ഞാൻ ചർച്ചിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കൊലപാതകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മൂന്നാമത്തെ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ലൂസി എന്നായിരുന്നു ലൂസി ഡിറ്റക്റ്റീവ് അലക്സിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാമുവൽ വാദിക്കുന്ന ഒരു കൊലപാതക കേസിൻ്റെ സാക്ഷി ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ എത്തിയത് പക്ഷേ സംഭവം നടക്കുന്ന നാല് മണിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കൊലപാതകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഡിറ്റക്റ്റീവ് അലക്സ് മൂന്ന് പേരുടെയും മറുപടികൾ കേട്ടു പക്ഷേ അവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോ
കാരണം ഡിറ്റക്റ്റീവിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സംഭവം നടക്കുന്ന നാല് മണിക്ക് താൻ ചർച്ചിലായിരുന്നു എന്നാണ് ആൻഡ്രിയ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ചോദ്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ലോക്ക്ഡൌൺ സമയമാണെന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ആരാധനാലയങ്ങളൊന്നും തന്നെ തുറക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആൻഡ്രിയ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് അലക്സ് സാമുവലിന്റെ യഥാർത്ഥ കൊലപാതകി ആൻഡ്രിയ തന്നെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതോടെ അവസാനിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച